నవ్యాంధ్ర ప్రజలకు స్వతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో నవ్యాంధ్ర అభివృద్ధి ప్రదాత ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆధ్వర్యంలో బాపట్లలో వేగేశ్వర్ నరేంద్ర వర్మ గారి నాయకత్వంలో తెలుగుదేశం జెండా ఎగరవేద్దాం ఇట్లు బాపట్ల తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలు అభిమానులు తెలంగాణలో ఆ పార్టీలకు అమ్ముడిపోయిన పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పటి వరకు పొత్తులపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయకపోయినా పలు కార్యక్రమాల్లో ఉమ్మడిగా పాల్గొనడంతో పొత్తులు ఖాయమంటూ ప్రచారం జరుగుతుంది అసలు పవన్ కళ్యాణ్ స్ట్రాటజీ ఏంటి జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ ఏ ఏ పార్టీలతో పొత్తులు పెట్టుకుంటున్నారు ఈ వార్తలు వాస్తవమా అవాస్తవమా ఏ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ పై ఇలాంటి ప్రచారాలు వస్తున్నాయి దీని మీద పవన్ కళ్యాణ్ రియాక్షన్ ఎలా ఉంది ఈ వివరాలన్నీ తెలుసుకోవాలనుకుంటే మీ లైక్ ద్వారా మీ సపోర్ట్ ని తెలియజేస్తూ ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఈ వీడియో పూర్తిగా చూశాక పవన్ కళ్యాణ్ పై జనసేన పార్టీపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియచేయడం మర్చిపోకండి కలిసి నడుద్దామంటూ వామపక్షాలు ఇచ్చిన ఆఫర్ ను జనసేన అని అందుకునేందుకు సిద్ధమయ్యారు ఇప్పటి వరకు పొత్తులపై ఎలాంటి ప్రకటన చేయకపోయినా పలు కార్యక్రమాల్లో ఉమ్మడిగా పాల్గొనడంతో పొత్తులు ఖాయమంటూ ప్రచారం జరుగుతుంది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో విజయమే లక్ష్యంగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేశారు ఎన్నికలకు ఎవరిని బరిలోకి దింపాలనే అంశాలపైన పవన్ కళ్యాణ్ కసరత్తు ప్రారంభించారు వచ్చే ఎన్నికల్లో అన్ని స్థానాల్లోనూ జనసేన అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తారని ప్రకటించినా ఇంకా దీనిపై ఖచ్చితమైన క్లారిటీ ఇంతవరకు ఇవ్వలేదు సాధారణ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే స్థానాల్లో సీట్ల సర్దుబాటు కూడా వామపక్షాలతో ఉంటుందని పార్టీ వర్గాలు లెక్కలు వేస్తున్నాయి వామపక్షాలకు బలంగా ఉన్న చోట్ల పోటీలోకి దిగే విషయమై జనసేన పార్టీతో త్వరలో భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు కాగా జనసేన పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రంతో ఆచితూచి అడుగులు వేస్తుంది పార్టీ చేరికలపై ఎలాంటి తొందర పడటం లేదు అందుకే తెలుగుదేశం పార్టీ నుండి బయటకు వచ్చిన సీనియర్ నేత మోత్కుపల్లి నరసింహుల చేరికపై జనసేన వేచి చూసే ధోరణితో వ్యవహరిస్తుంది తెలంగాణలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర్ రావుకు అనుకూలంగా వ్యవహరించాలని నిర్ణయించిన పవన్ కళ్యాణ్ అందుకు తగినట్లుగా వ్యూహరచన చేయనున్నారు ఈ నేపథ్యంలోనే తెలంగాణలో జనసేన పార్టీ ప్రవేశానికి కట్టుదిట్టమైన ప్రణాళికలతో పవన్ కళ్యాణ్ ముందుకు వెళ్తున్నట్లు సమాచారం పార్టీలోకి ఎవరెవరిని తీసుకోవాలి ఎవరితో కలిగే ఉపయోగాలు ఏంటి అనే అంశాలపై పూర్తి స్పష్టతతో ఉన్నట్లు పార్టీ వర్గాలు వెల్లడిస్తున్నాయి ఆంధ్రాలో పవన్ కళ్యాణ్తో సిపిఐ సిపిఎంలు జట్టు కట్టడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మూడో ప్రత్యామ్నాయం ఖాయమని తేలిపోయింది ఇంతకాలం ప్రశ్నించేందుకే జనసేన అన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు ఎన్నికల గోడాలోకి దిగేందుకు సిద్ధమయ్యారు ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మంచి దూకుడు మీదున్న పవన్ కళ్యాణ్ తెలంగాణ రాష్ట్రం విషయంలో మాత్రం ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవడం లేదు అడపాదడపా తెలంగాణ రాజకీయాలపై తన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేస్తున్న పవన్ కళ్యాణ్ ఇక్కడ పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణంపై మాత్రం తొందరపడటం లేదు పార్టీలో చేరతామని ముందుకు వస్తున్న నాయకుల పట్ల సైతం ఆయన పెద్దగా ఆసక్తి కనపరచడం లేదు అందుకే మాజీ మంత్రి మోత్కుపల్లి నరసింహులతో భేటీని చివరి నిమిషంలో రద్దు చేశారు మోత్కుపల్లి గత కొంతకాలంగా పవన్ కళ్యాణ్ కలిసేందుకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మాజీ మంత్రి దళిత సామాజిక వర్గానికి చెందిన నాయకుడు కావడంతో మోత్కుపల్లికి జనసేన పార్టీకి సంబంధించి తెలంగాణ శాఖలో కీలక బాధ్యతలు అప్పచెబుతారనే ప్రచారం సాగుంది అయితే కేసీఆర్ నుంచి వచ్చిన ఒత్తిడి వల్ల మోత్కుపల్లి చేరికను పవన్ కళ్యాణ్ వాయిదా వేశారు మోత్కుపల్లి కేసీఆర్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేయడమే దీనికి కారణం ఎలాగూ తెలంగాణలో కేసీఆర్ సర్కారుకు అనుకూలంగా వ్యవహరించాలని పవన్ కళ్యాణ్ గతంలోనే నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తుంది ఇందులో భాగంగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పలు సంక్షేమ పథకాలకు పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నో సార్లు కితాబునిచ్చారు అలాంటప్పుడు పార్టీని తెలంగాణలో బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఎప్పటికెప్పుడు అయితే జనసేన పార్టీకి లేదు మరోవైపు ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటును చీల్చేందుకు పవన్ కళ్యాణ్ వినియోగించుకోవాలనే యోచనలో టీఆర్ఎస్ ఉన్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు అందుకే వచ్చే ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ కు అనుకూలంగా పలు నియోజకవర్గాల నుండి అభ్యర్థులు నిలబెట్టాలని పవన్ కళ్యాణ్ ఆలోచన చేస్తున్నట్లు తెలిసింది ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ బీజేపీకి కూడా అనుకూలంగా ఉండటంతో బీజేపీ వైపు నుంచి కూడా పవన్ కు ఇబ్బంది లేదు అందుకే అందరూ చట్టాపట్టాలు వేసుకుని తిరిగేందుకు రెడీ అవుతున్నారు చూశారు కదండి ఈ నేపథ్యంలో పవన్ కళ్యాణ్ స్ట్రాటజీ ఇదే అని మీరు భావిస్తున్నారా మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్ లో తెలియచేయండి తెలుగు పొలిటికల్ వ్యవహారాల్లో ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది ఎప్పటికప్పుడు మీకు తెలిసినంతగా మీ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఎవరికి తెలియదు అందుకే మీ అభిప్రాయాలు పెద్దవైనా చిన్నవైనా కామెంట్ బాక్స్ లో పెట్టడం మర్చిపోకండి తెలుగు వార్త ఛానల్స్ ఎన్ని ఉన్న టైం కి న్యూస్ అనాలిసిస్ ఇచ్చేది మా ఛానల్ మాత్రమే అందుకే సబ్స్క
ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ బటన్ టచ్ చేయండి తాజా తట్టి ఛానల్కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ మిత్రులకు షేర్ చేయండి